없이 일하는지 이 예를 좀 들어보고자 합니다. 그동안 가평군에서는 남이섬을 많이 외쳤었죠. 하지만 양대수 군수님께서 자라섬을 개발하시면서 자라섬이 우리 가평군의 브랜드가 되었습니다. 거기서 떼저축제도 하고 대한민국 전역에 가평을 알리고 있습니다. 그곳에는 기둥 하나 세울 수 없는 하천지역입니다. 그렇다면 여러분들께서 내시는 세금으로 투자하는 자라섬을 어떻게 해야 되겠습니까? 국회의원이 원주청하고 협의를 해서라도 우리가 그곳에 어느 정도껏 투자할 수 있는 여건을 만들어야 되지 않겠습니까? 매년 몇백억씩 매독씩 투자를 해놓고 2, 3년에 한 번씩 수혜가 나면 여러분들의 세금이 흔적도 없이 사라집니다. 이것을 반복해야 되겠습니까? 누가 이 일을 해결할 수 있습니까? 기어 1번 박윤국 후보만이 할수 있습니다. 순환 외곽 고속도로가 개통되었습니다. 여러분 이용해 보셔서 아시죠? 매일 서울 구리까지 서울까지 가서 고속도로를 타다가 도안면에서 타시니까 아 정말 좋구나 라는 생각 국회의원도 알아야 합니다. 왜 중앙정치 하시다고 지역 돌아보시지 않습니까? 왜 접경 지역에 들어갈 수 있는 가평이 있음에도 왜 찾아보지 않았습니까? 서울 운전자에게 운전을 맡기시겠습니까? 그동안 송파구에서 강명을 해서조차도 지역을 지키지 못해서 외면당한 후보가 김용태입니다. 가평의 자존심을 지켜주십시오. 여러분들의 가평 발전에 갈망하는 마음을 믿고 기호 1번 박영국 후보를 꼭 국회로 보내주십시오. 국민의힘의 보천 출정식 때 최춘식 의원은 이런 말을 하더군요. 이 출정식은 본인이 김용태 후보에게 직을 인수인계하는 자리라고 말을 합니다. 여러분 국회의원 자리가 인수인계하는 자리입니까? 어떤 선택도 하지 않았는데 국회의원에 당선된 것처럼 국회의원의 직을 인수인계한다고 합니다. 가평 국민을 무시를 해도 너무 무시하고 있습니다. 청평면민들의 대다수가 청평면 내에 있는 내수면 연구소 자리에 민물고기 아쿠아룸 관광지를 원했었고 가평군도 어, 만들려고 노력을 해왔습니다. 그런데 최춘식 국회의원은 국회 농림축산식품 해양수산위원회에 있었을 때이 사업에 대해서 아무것도 하지 않았습니다. 과평에는 관심이 없습니다. 앞으로 내수면연구소 분위는 기재부로 넘어가게 되고 예산이 열악한 가평군은 많은 예산을 투입해 땅을 매입해야 이 사업을 진행할 수 있습니다. 최춘식 국회의원은 가평을 위해 무엇을 했습니까 여러분? 청평면 공약을 말씀드리면 후명터널 조기 개통 GTX 비노선 청평역 정차 후명산 후명호수 모로네일 조성 내수면 연구소 상권 활성화 추진 잠실 대성노선 상천까지 버스 연장 여러 가지 공약이 있습니다. 이 모든 공약을 꼭 이뤄낼 것입니다. 아니 꼭 이뤄내겠습니다. 좋아요, 구독, 클릭은 큰 힘이 됩니다.